Hello mga kananay! Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all well. So today, I decided to answer your question kung paano natin malalaman yung safe and unsafe days natin kapag meron tayong irregular menstrual cycle. But before that, bibigyan ko muna kayo ng input tungkol sa tinatawag natin irregular menstrual cycle. So bibigyan ko kayo ng tatlong halimbawa para mas maintindihan natin ito. Okay, una, kapag ang iyong menstruation ay nag skip Ibig sabihin, pwedeng meron ka ngayong buwan o dinatnan ka ngayong buwan. At sa susunod na buwan, hindi ka dinatnan. And then the other month is, meron ka na naman ulit. So, yan ay isang example na meron kang irregularities when it comes to your menstrual cycle. So, nag skip buwan-buwan yung iyong menstrual cycle. Okay. So, pangalawa naman, kapag ang iyong cycle ay too short or too long. So, too short or less than 21 days, that is irregular days, and too long or more than 35 days. Okay? So, that is example of irregularities sa ating menstrual cycle. Okay, so by the way, ang normal range ng ating menstrual cycle ay 21 days to 35 days. So kapag ang iyong cycle ay nasa loob pa ng 21 to 35 days, so wala kang dapat ipag-alala kasi nasa normal days ka ng iyong menstrual cycle. Okay, so masasabi lang natin na irregular ang iyong menstrual cycle kapag kahit nandoon ka sa loob ng normal range na yon, pero paiba-iba yung cycle buwan-buwan. Say for example, meron kang 21 day cycle ngayon. Sa susunod na buwan, ang yung cycle ay umabot ng 26 day cycle. At sa sumunod na buwan naman, umabot ito sa 28 day cycle. So, isa yung example na meron kang irregularities sa iyong menstrual cycle. Nandung ka sa normal range ng ating menstrual cycle, pero paiba-iba ito buwan-buwan. I hope nakatuloy yung paliwanag ko para mas malinawan tayo kung ano yung ibig sabihin ng irregular menstrual cycle. So, assess muna natin yung sarili natin, okay? So, ako ba ay merong regular menstrual cycle or ako ba ay nandoon sa merong irregular menstrual cycle? So, kung sa tingin mo, nag skip yung menstruation mo every month, mean to say, irregular yung cycle mo. Or kaya naman kapag less than 21 days yung menstrual cycle mo, o kaya naman more than 35 days, meaning you have an irregular uh, menstrual cycle. So, ayun na nga, I decided to make this video para sagutin yung tanong ng ating mga kananay patungkol sa paano natin malalaman yung safe and unsafe days natin kapag yung cycle nila ay paiba-iba buwan-buwan. So, ginawa ko to yung video nito para doon sa mga babae na yung cycle ay nagre-range between 26 to 32 days. Irregular yung cycle nila, 26 days, ngayong buwan, minsan nagre-32, minsan nagre-28. Okay, so this video is for you. So, wag kayong mag -skip. Okay? Please watch this video. Para masunod natin yung method na gagawin natin ngayon, meron tayong mga considerations na kailangan sundin. Okay? So, una, kailangan natin kunin yung record natin, yung record ng ating menstrual cycle for the past 6 months. So, I guess, um, since yung mga nag-comment ay alam kung ilan yung length ng kanilang cycle every month, so, I guess, na jot down kayo, di ba? Buwan-buwan, kung gano ka haba yung cycle niyo. So, that's good. Kasi yan yung kailangan natin para sa method na gagawin natin for today. Okay? So, kailangan mo lang kunin yung data ng iyong menstrual cycle for the past 6 months. Pangalawa, doon sa data mo, doon sa 6 months data mo, kunin mo yung shortest cycle mo. Halimbawa, hmm... For the past 6 months, yung pinakamababang cycle mo ay 26-day cycle. So, kunin mo yon, Okay? So, yung pangatlong gagawin naman natin ay 
um, kunin mo din yung longest days or the longest length of your menstrual cycle. So, halimbawa naman, kung ang shortest day ng cycle mo ay 26, yung longest cycle mo naman halimbawa ay 31 days or 32 days, example. So, kailangan alam mo yun. Um, the shortest and the longest length of your um, menstrual cycle for the past 6 months. So, yan yung mga considerations na kailangan nating sundin. Okay? So, ang gagawin ko ngayon ay sasagutan natin yung, yung questions sa comment section from my previous vlog nga. So, meron doon mga tanong na paano pagpaiba-iba yung, yung haba ng cycle buwan 1. So, paano malalaman yung safe and unsafe days? Okay, so ganito yon So, example number 1 natin ay eto So, i-flash ko na lang siya sa screen. Okay? So, sabi dito, si Nanay A, minsan, 28-day cycle siya, minsan naman ay 30, inaabot ng 30-day yung cycle niya. At minsan naman ay 32-day cycle. So, bilang babae, malilito ka talaga. So, kung ikaw ay, you, you, kung calendar method yung ginagamit mo para hindi ka uh, mabuntis, so, malilito ka talaga kung as, asan ba, alin ba doon yung safe and unsafe days ko. So, sasagot na, sasagutan natin yung tanong ni Nanay A. So, although yung nabanggit niya lang na data ay good for 3 months, we assume natin na sa loob ng 6 months, yun yung range. Papalit-palit lang sa ganong haba yung kanyang cycle. Okay. So, paano natin kukunin yung um, safe and unsafe days? Okay. So, una... Hanapin muna natin yung shortest day cycle ni Nanny A. So, sa nabanggit ko kanina, yung short, shortest day cycle niya ay 28 day cycle. So, anong gagawin natin? So, isa-subtract ninyo ang shortest cycle sa 18. Okay. Sa so, every example, 28 minus 18 yung resulta niyan ay, yung nakuha nating result ay 10. So, yung 10, that is your first day of fertility days. Okay? Tandaan niyo ang formula natin dito ay shortest cycle minus 18. And then, the result will be the first day of your fertility days. So, sa ating example, yung day, yung cycle ni Ninaday A, 28 days. Uh, sinubtract natin to 18. So, we got 10. Okay? So, day 10 from the day of her period, yun yung start ng kanyang fertility days. Halimbawa, nag-start siyang mag-menstruate ng um, July 1 or August 1. August 1 hanggang August 5. So, since yung na-compute nating resulta is 10, so, starting from day 1 of her menstruation, magbibilang tayo ng 10. So, day 10, yun yung kanyang unang araw ng fertility days. Okay? So, I hope nakuha natin yung <laughs> procedure. Okay, now, yung pangalawa naman is hahanapin mo kung ano yung um, longest cycle ni Nanay A. So, sa example natin, yung longest cycle na sinabi niya ay 32 days. So, minsan nagta-32 days siya. Okay? So, paano na naman natin uh, i-compute yun? Okay? Kung kanina ay nag-subtract tayo to 18, yung gagawin naman natin ay isa-subtract natin sa 11 from your longest cycle. Okay. So, 32 minus 11 yung nakuha nating resulta ay 21. Okay? So, yung 21 na result na yon, yung ika-21 days na yon na nakuha natin, yun yung end of her fertility days. Yun yung tapos ng kanyang um, fertility days. 
So, saan tayo magsisimulang magbilang? So, from day one of her menstruation, magbibilang tayo ng 21 days. So, sabi natin kanina, si Nanay A ay nag-menstruate ng August 1 to 5. So, magbibilang tayo ng 21. So, again, yung ika-21 days ni Nanay A, yun yung end of her fertility days. Okay? So, nakuha natin kanina, day 10 to 21. So, yung day 10, start ng kanyang fertility days at magtatapos ito sa day 21 of August. Okay? So, yun yung kanyang fertility days or the unsafe days. So, any day from that uh, fertility window, yung weeks na yun, pwedeng mabuntis si Nanay A kasi nandun yung ovulation day niya. So, ano naman yung kanyang safe days? So, ibig sabihin, um, from day 22 hanggang sa susunod niyang period, siya ay safe. Okay? And simula sa last day naman, sa period niya hanggang before doon sa day 10, safe days pa rin yun ni Nanay A. Okay. So, I hope nakuha natin yun. For example number 2 naman tayo. Okay. So, dito, pahanapin natin yung safe and unsafe days ni Nanay B. Okay. Yung menstrual cycle niya ay kagaya ng nasa screen. So, i-flash natin yung sa screen. Okay? So, ang pinakamaiksing cycle ni Nanay B ay um, sa loob ng 6 months ay 26 at yung longest cycle niya naman ay 30. So, again, hahanapin natin yung shortest and the longest cycle. So, inaunahin natin yung shortest cycle. So, since ang shortest niya ay 26, Subtract 18 from your shortest cycle. Okay, and we got 8. Okay. The longest cycle naman ni Nanay B ay 30. Subtract 11 from your longest cycle. So, we got, 20, uh, we got 19. So, 30 minus 11. So, ang result ay 19. So, ngayon nakuha na natin yung resulta ng shortest and the longest um, days ng cycle niya. So, kung si Nanay B ay nagsimulang mag ng August 1 hanggang August 7, yung start ng kanyang fertility days ay August 8 hanggang August 19. Okay? So, halimbawa naman, ang kanyang period ay, kasi, um, minsan shortest yung ano niya, ba yung cycle niya. Halimbawa naman, 3 days lang. So, still, um, magsisimula kang mag-count sa first day ng period mo. So, say for example, sabihin natin, 5 days siya. Okay. So, starting from one, day 1 ng period niya, magbibilang tayo ng 8 days. Yung ika-8 days na yun, yung start ng kanyang fertility days. And then, uh, magbibilang naman tayo from, from day 1 of period hanggang 19 days. Okay, yung ika-19 days niya, yun naman yung end ng kanyang fertility days. So, ano yung, yung safe days niya dito? Since nakuha na natin yung fertile window niya, which is 8 to 19, unsafe siya or fertile siya, and doon sa loob ng, ng fertility window niya yung ovulation na anytime pwede siyang mabuntis. Yung day 20 hanggang sa susunod niyang menstruation, yun ang kanyang safe days. And also, yung mga days na uh, before yung fertility days niya. Okay? Before yung day 8. Yun yung kanyang safe days. Kung mapapansin ninyo, uh, masyadong mahawa yung yung fertile window, di ba? So, umabot, umaabot ng 10 to 12 days. Okay. So, kasi nga, pa iba iba yung cycle natin. So, that is to make sure na um, kung gagamit ka ng calendar method para, para uh, as family planning mo, so, hindi ka basta-basta magbubuntis. Okay?
So, normally kasi kapag 28 day cycle ka, nasa 7 days lang. Or a one week, yes, one week lang yung fertile window natin, yung fertility days natin. So, dito mapapansin mo 10 to 12 days. So, it's okay. So, this is to help you naman na um, maging safe pa rin. Diba? So, na maging aware tayo kung ano yung safe and unsafe days natin. So, para doon sa nagka-calendar methods, hindi tayo basta-basta mabubuntis. Okay? So, huwag tayong mag-worry kung bakit um, last day of your menstruation, then yung sumunod na araw, if fertility days, start ng fertility days mo. So, ganun talaga yon, Okay? So, kaya nga sinasabi nila na meron tayong, meron possibilities na mabuntis ang isang babae kahit uh, kapag nagkaroon ng contact during menstruation. Kasi hindi mo alam na na yung, yung duration pala ng ano mo is very close lang. Okay? So, just like Nanay B, diba? yung example natin na pag day 8 niya, fertility days niya na. Starting yun ang fertility days niya. So, dapat maging aware tayo sa mga ganun. Okay? So, yung kinumpute natin ngayon, yung kinuha na lang natin ay yung unsafe safe and unsafe days natin. Okay, not exactly the ovulation day. So, gagawa ako ng panibagang video for the ovulation day. Kung paano natin siya i-compute kapag irregular yung menstruation natin. Okay? So, that's it. I hope you learned from this video at nalinawan tayo na sagot yung mga tanong ninyo. So, please do subscribe to my YouTube channel para mas updated kayo sa aking mga susunod na uploads. And thank you for watching this video. So again, God bless us all and see you next time. Bye!